नमस्भा सभासदेभ्य ओं गणना गणपति हवामहे कविंकनापमस्रवस्तम ज्येष्ठराज ब्रह्मण अं ब्रह्मण स्वत आन शृण्वन्नोत से दसादनम वेद आसीन लयन अशोक गार अगे लयन प्रमुख मित्रुराहतली गार शकी ग इकड व महिनी अंदर की वंदना चलान निजाने लयन कार्यक्रम परोपकार भावन मीद आधार पड़न कार्यक्रम चुपचुटी परोपकार अंत इंग्ली मन को आलट्रूजम अटार परोपकाराय फल वृक्षा परोपकाराय वह नद्य परोपकाराय दुहं गाव परोपकारार्थमद शरीर अटे मन शरीर उ वेरे वाल सहाय से वृक्षा चटू फलास्ताई अभी तुम पूल अलागे नवहिस्ताई वाट नीति मन वो अलागे आव पालन इवन चू अटे अभी तम कोसम विनियोगुम अलागे इलांट उदात्तम परोपकार भावन तो लयन संस्थल पनीचे ना भावना अलगे इंदा मन मित्र विराहतली गार अशोक गारी गुरी वो उदार मन तो सामजा की मेलू चे संक्षेम कार्यक्रम अनेक निजा की आय व्यक्तित्व प्रशंसनीय आय अंदर की गुड़ वेरे वाला आदर्शप्रायम व्यक्ति सभा मुख्य चाटत निजा की डबू या गोपन अंदर की तेसीदे धनमूल इदम जगत् यशास्ति वित्म स नर कुन स पंडित सुतवान्ुण स ये दाता स च दर्शनीय सर्वे गुण कांचन आश्रयती अ अन्नी गुण डबू दिल्ली वाड़े अंदगा वाड़े नायक अच्छा दाने अर्थमेटी अंत आ धना सद्विगम चेयली सामज संक्षेम कोसम चेयर अलांट उत्तम कार्यक्रम लयन अशोक गार अला वेद उदलू अला साजिक संक्षेम कार्यक्रम पागो निजा की चला प्रशंसनीय विषय कार्यक्रम प्रारंभ में चक्ने पाटल तो कार्यक्रम प्रारंभ इकड़ो अद्भुत मैं वातावरण ना कंटे नाष्ट पाट तो प्रारंभ मूचे वेन्ने लाचे हीरे हाईगा ममतलु वेगपेन वे नीयगा मल्लु पूचे वेन्ने लाचे हीरे हाईगा इलांट अद्भुत पाटल पड़ा ना के निजा नीन प्रति रोज इलांट पाटल गजल विंटा अंत यूट्यूब आ गजल अंत ए भावा चक्ने भावल अंदर कंटाई मन को अटे मोटमोद कार्यक्रम साजिक संक्षेम कार्यक्रम इंदो कार्यक्रम या प्रारंभमे मनोरंजन तो अद्भुत मैं नाट्या इवन एना संगीतम साहित्य सरस्वत स्तन दयकमापात मधुरम अन्दालोचनामृतमन चपार संगीतमने प्रति आनंदा कल मे जिंदगी कुछ तो दे मश्वरा ओग मे जिंदगी कुछ तो दे मश्वरा एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा मैं कहा जाऊ होता नहीं फैसला एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा पंकज उदास गजल सन्नी चाला इष्ट भी सो so, इलां अद्भुत मैं कार्यक्रम प्रारंभ महनी अशोक गार तरवा वार या मित्र वेद अलंक नैन शिस्स वी पादाभिवंदन चुनाव तरवा अलागे मोटमोद ध्वजा की इक ध्वजा स्थापित राष्ट्र ध्वजार जे अट मन 
అంటే దాని యొక్క మహత్వం ఏమిటి అంటే గొప్పతనం దేశభక్తి మనకందరికీ తెలుసు ఆ దేశభక్తికి సంబంధించినటువంటి విలువల్ని సమాజంలో మనం చిన్నపిల్లలకు నేర్పాలి వాళ్ళు మున్ముందు భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఉత్తమ పౌరులుగా వాళ్ళను తీర్చిదిద్దినట్లు అవుతుంది ఇది రామాయణంలో ఒక సంఘటన అంటే రావణ సంహారం జరిగిన తర్వాత విభీషణుడు రాముణ్ణి అడుగుతాడు స్వామి ఈ లంకా రాజ్యము బంగారు బంగారుమయంగా ఉండింది లంకా రాజ్యం అంటే బంగారుతో నిర్మించారు అంతటి వైభవం దీన్ని మీరు తీసుకోండి మీరే పరిపాలించండి అంటే పక్కనున్న లక్ష్మణ్ణి చూసి అపిస్మరణమయి లంకా నమే లక్ష్మణ రోచతే జనని జన్మ భూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి అంటారు అయ్యా ఈ బంగారుతో కూడినటువంటి లంక నాకు ఇష్టం లేదు నే నన్ను కన్న తల్లి ఎక్కడైతే ఉందో నేను పుట్టిన ఊరు ఎక్కడైతే ఉందో అదే నాకు స్వర్గం కన్నా గొప్పది అని సో అలాంటి భావన మనలో ఉండాలి ఈ రోజుల్లో మనం ధన సంపాదన కోసం విదేశాలకు వెళుతున్నాం తప్పని చెప్పడం లేదు నేను కానీ మన దేశాన్ని మర్చిపోకూడదు మన కన్న తల్లిని మర్చిపోకూడదు అనేటువంటి ఉదాత్తమైన దేశభక్తి ఇక్కడ నాకు వచ్చినప్పుడు కనిపించింది అనమాట కాబట్టి ఇలాంటి ఉత్తమమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నందుకు అశోక్ గారికి తర్వాత వారి మిత్రులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అలాగే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం గురించి మాట్లాడమని షకీల్ గారు చెప్పారు నాకు ఈ సందర్భంగా ఈ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అంటే ఏమిటి యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అంటాం కదా అంటే మన దేశంలో విభిన్నమైన భాషలు ఉన్నాయి విభిన్నమైన సంస్కృతులు ఉన్నాయి విభిన్నమైన మతాలు ఉన్నాయి విభిన్నమైన విశ్వాసాలు ఉన్నాయి అయితే అందరి మధ్య ఒక సమన్వయం ఒక సహకార భావన ఉండాలి ఆ సహకార భావన లేనప్పుడే సమాజంలో కలతలు మొదలు పెడ మొదలవుతాయి అందువల్ల ఎలాగైతే ఆభరణాలకు బంగారమే ఆభరణాలకు అన్నిటికీ మూల కారణం అంటే చెవి చెవికి సంబంధించిన ఆభరణాన్ని కమ్మ అంటాం మెడలో వేసుకుంటే హారం అంటాం అలాగే ఇక్కడ పైన వేసుకుంటే లలంతిక అంటారు దాన్ని అంటే ఆభరణం ఏమిటి ఒకటే దాని యొక్క మూ దా దాన్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ముడి సరుకు ఒక్కటే బంగారమే అనే దాన్ని తెలుసుకోవాలి అలాగే ఏ భాష అయినా ఏ మతమైనా కూడా భగవంతుడి అస్తిత్వాన్ని చెబుతోంది భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడని సర్వశక్తిమంతుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఏ ధర్మగ్రంథమైనా అదే చెబుతోంది కాబట్టి ఒక సమాజంలో ఒక మత సామరస్యపు వాతావరణం ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇతరుల మతాన్ని గౌరవించాలి మన మతమే గొప్పదని చాటాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరి మతాన్ని వారు అనుసరిస్తూ ఇతర మతాలను గౌరవిస్తూ పరస్పర సమన్వయంతో సహకారంతో జీవించడమే మన యొక్క ఆదర్శం కావాలి అలాంటి ఒక ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి వాతావరణాన్ని మనం నిర్మించగలగాలి కాబట్టి ఈనాడు వసుధైక కుటుంబకం అనే మాటను మనం వింటున్నాం వసుధైక కుటుంబకం అంటే ఏమిటి మొత్తం ప్రపంచమే ఒక కుటుంబం అని నిజానికి అలాంటి భావన ఉంటే అందరిలో మనల్ని ఒక తమ్ముడినో లేక అన్నగారినో చూసుకుంటాం ఎందుకంటే ఆ భావన మనల్ని అందరినీ సౌభ్రాతృత్వానికి దారితీస్తుంది బ్రదర్హుడ్ అంటాం కదా యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ అని అయం నిజ పరో వేతి గణనా లఘుచేతసాం ఉదార చరితానాంతు వసుధైవ కుటుంబకం అని చెప్పారు అంటే వీడు మావాడు వీడు పరాయివాడు అనేటువంటి భావన సంకుచితమైన మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళకే ఉంటుంది వీళ్ళంతా మనుషులే వీళ్ళందరూ మావాళ్ళే అనేటువంటి భావన ఒక విశాలమైనటువంటి దృక్పథం నేడు మనకు మన సమాజంలో అది ఏ సమాజమైనా కావచ్చు చాలా ఆవశ్యకమైనటువంటి మాట ఇది అని నేను మనవి చేస్తున్నాను కాబట్టి భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అంటే ఇదే అంటే మన వేషధారణ ఎలాంటిదైనా మన సంస్కృతి ఎలాంటిదైనా అన్ని మతాల అన్ని సంస్కృతులలో ఉన్నటువంటిది ఒకటే సందేశం అది మన భారతీయత నిజానికి భారతీయ సంస్కృతి అంటే ఏదో ఒక మతానికి సంబంధించింది అంటాం మతానికి సంబంధించింది కాదు అంటే అందరూ చల్లగా ఉండాలి అందరికీ రోగాలు రాకూడదు డబ్బులు లేనటువంటి వాళ్లకు డబ్బులు రావాలి ఇలాంటి భావనలు మన వైదిక ఋషుల శ్లోకాల్లో ఉన్నాయి సర్వేపి సుఖిన సంతు అంటారు అంటే అందరూ చల్లగా ఉండాలి సర్వే సంతు నిరామయా అంటే అందరూ రోగరహితులుగా ఉండాలి రోగం లేకుండా ఉండాలి సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు అందరికీ మంగళం కావాలి శుభం కావాలి మా కశ్చిత్ దుఃఖ భాగ్ భవేద్ ఎవరికీ దుఃఖం రాకూడదు అని అలాంటి దుఃఖతప్తులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్లకు సహాయం చేయడానికి మనం బహుశా మరి లయన్స్ లాంటి సంస్థలు ముందుకు వస్తున్నాయి ఇది ఒక చాలా 
పాజిటివ్ ఎలిమెంట్ అని అనుకుంటున్నాను ఒక సకారాత్మకమైనటువంటి ప్రక్రియ